నమస్తే ఇది కథ కాదు జీవితం కార్యక్రమానికి స్వాగతం భార్యని నేనుండగా వేసేతో సంబంధం పెట్టుకుని నన్నిబ్బంది పెడుతున్నాడు అని అంటోంది సంధ్య తన భర్తని మార్చి తనతో పాటు పంపించమని చెప్పేసి కోరుకుంటోంది మరి ఈ కార్యక్రమంలో మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ హైకోర్టు అడ్వకేట్ రమ్య ఆకుల గారు ప్రముఖ సైకి ఆర్టిస్ట్ డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు నమస్తే మేడం నమస్తే సార్ సో ఈరోజు సంధ్య తన సమస్య చెప్పుకోవడానికి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది తనకి ఎలాంటి న్యాయం కావాలనేది అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి సంధ్య నమస్తే మేడం చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మేము రాజమండ్రి దగ్గర కొవ్వూరు నుంచి వస్తున్నాం మేడం ఓకే మీ సమస్య ఏంటండి మా ఆయన గారే సమస్య మేడం మీ ఆయన గారే సమస్య ఓకే మీకు పిల్లలు ఎంత కాలం అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మేడం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది పిల్లలు పాప బాబు మేడం వాళ్ళ వయసు ఎంత వరకు ఉండొచ్చు బాబుదేమో ఫోర్టీన్ ఓకే పాపకేమో థర్టీన్ ఓహో పెద్ద పిల్లలే సమస్య ఏంటండి ఇన్నేళ్ల తర్వాత అంటే ఫస్ట్ టైం చాలా బాగుండే ఎవరు ఇప్పుడంటే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది తన వల్ల మీ ఇద్దరికి ఎంత వయసు ఉండొచ్చు నాది ఫార్టీ ఉంటుంది తండ్రి ఫార్టీ సెవెన్ అట్లా ఉంటుంది ఓకే 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 సమస్య ఏంటండి తను ఫస్ట్ లో చాలా బాగుండేవారు ఇప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మేడం అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇంట్లో చూడకపోవడం పట్టించుకోకపోవడం అమౌంట్ గట్ట జాబ్ చేస్తున్నారా మీ ఆయన ఆ చేస్తున్నారు పని చేస్తున్నారు పని చేస్తున్నారు జీతం అంతా బానే వస్తుంది జీతం బా వస్తుంది కాబట్టి ఇంట్లో ఇవ్వట్లేదు ఇంట్లో ఇవ్వట్లేదు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు తెలియదు మేడం అడిగారా అడిగిన అడిగితే ఏదో సాకులు చెప్పుకొచ్చారు ఏం సాకులు చెప్పుకొచ్చారు నాకు డ్యూటీలో ఫుల్ పని ఉంటుంది అమౌంట్ ఇంకా రావట్లేదు గట్ట అని సాకులు చెప్తుంది ఎన్నేళ్ల నుంచి జరుగుతుంది ఇదంతా అది ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి జరుగుతుంది మూడేళ్లుగా మూడేళ్లుగా ఆయనకి ఇంట్లో డబ్బులు ఇవ్వకపోతే మరి ఇల్లు ఎలా గడుస్తుంది మీరు ఏమైనా పని చేస్తారా హౌస్ వైఫ్ నేను హౌస్ వైఫ్ అయినా మీరు హౌస్ వైఫ్ మరి ఎలా గడుస్తుంది ఆయన డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు అంటున్నారు అంటే తక్కువగా ఇస్తున్నారు తక్కువగా ఇస్తే బాగా ఇచ్చేవారు అంతా బాగా చూసుకుండేవారు చాలా బాగా చూసుకుండేవారు అంటే మూడేళ్ల నుంచి జీతం ఇవ్వకుండా కూడా ఆయన అక్కడ ఆఫీస్ లో పని చేస్తున్నాడు ఆఫీస్ లో పని చేస్తున్నాను చెప్పేవారు ఎందుకని అడిగిన ఇది ఒకటే రీజన్ చెప్తున్నారు అంతకు మించి చెప్పట్లా అంతకు మించి ఏం రీజన్ చెప్పట్లేదు సో ఇప్పుడు ఏంటి ఆయన ఎందుకు జీతం ఇవ్వట్లేదు అనేది కనుక్కోడానికి ఇక్కడికి వచ్చారా అంతకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే తను సరిగా ఇంటికి కూడా రావట్లేదు మేడం ఇంటికి కూడా రావట్లేదు ఓకే అంటే మీ అనుమానం ఏంటి తనకి ఏమైనా వేరే సంబంధం ఏమైనా ఉంది అని చెప్పేసి అనుకోమని నాకు అనుమానం వచ్చింది ఇలా అడిగారా మీరు మీ ఆయన్ని ఏమన్నారు నాకు తను ఈ మధ్యనే పరిచయం అయింది తను మంచిది తన్ని చూసుకుంటా నిన్న చూసుకుంటాను అని చెప్తున్నారు మేడం అయితే మీరేమన్నారు నేనైతే అలా కుదరదు అని చెప్పినా మేడం అందుకని చెప్పేసి మీ ఆయన ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ తీసుకొచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి ఇప్పుడు ఆవిడ వదిలేసి మీ ఆయన మీతో పాటు రావు నాతో ఉండాలి అంతేనా పిల్లలు ఆల్రెడీ పదిహేను ఏళ్ళ పిల్లలు కదమ్మా వాళ్ళకు కూడా తెలుసా ఈ స్టోరీ అంతా వాళ్ళకి తెలియదు మేడం ఏంటి మరి మీరేం చెప్పలేదు మీరు చెప్పాలి మేమేదో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ లాగా ఉంది ఏంటి మీ కష్టం ఏంటో మీరు చెప్పాలి చెప్పి డిస్టర్బ్ చేయలేము కదా మేడం వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు స్టడీ చేసుకుంటున్నారు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఎన్ని ఇయర్స్ బాగున్నారు మీరు ఒక నైన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అట్లా బాగున్నాం ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి గోల చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి ఇంకా ఆయన సరిగ్గా ఇంటికి రాకపోవడం సరిగ్గా ఉండకపోవడం నేను పిల్లల్ని చూసుకోవడం వాళ్ళని స్కూల్ జాయిన్ చేసి ఫీజులు అవి కట్టడం అట్లా అయింది మేడం ఇంట్లో వాళ్ళతో ఏమైనా మీటింగ్ పెట్టించావా పెద్ద మనుషులు పనిచేతి లాగా లేదు మేడం పెట్టించలేదు ఎందుకని తల్లిదండ్రులకి తెలియకూడదని ఎవరికి తెలియకూడదు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోవాలి నీకు ఐదేళ్ల నుంచి మీ ఆయన ఆల్రెడీ వేరే దుకాణం పెట్టాడు పెట్టాడు ఇక్కడ కూడా ఇదంతా చీకట్లో ఉంటుంది కదా మీ ఆయన నువ్వు పరువుగా ఉండేయాలని మీ ఉద్దేశం ఏం చూసావు వేరే అమ్మాయితో మాట్లాడడం చూస్తా సార్ 
ఒక బాగా ఎవరు అవుతుంది మాట్లాడారు నెక్స్ట్ తను పిలిస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోయారు ఫోర్ ఇయర్స్ పాటు వేచి ఉన్న మీరు మొన్న వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఎందుకు అన్ని ఫాలో అయ్యారు ఎక్కడ చూసారు ఏం చూసారు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఒక అన్న ఉన్నాడు తను వచ్చి ఇలా ఇలా మీ ఆయన గారు ఎక్కడ పలాన ప్లేస్ లో కనిపిస్తున్నారు డైలీ అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నాడు రా నువ్వు చూసుకున్నా అని అడిగాడు అంటే నేను నమ్మలే నమ్మకండా కాదు ఆయన అటువంటి రోజులు కాదు ఎప్పుడు లేనిది ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది తనకి అనేసి చెప్పా చెప్తే కాదు ఉన్నారు పలాన ప్లేస్కి వెళ్తున్నారు అటు కావాలంటే నీకు అడ్రస్ చూపిస్తాను రా అని నాకు చూపించారు ఆయన్ని చెప్పినా నేను నమ్మలేదు కానీ నాకు తర్వాత డౌట్ వచ్చి నేనే వెళ్ళి చూసా అందరికీ నమస్కారం నేనండి మీ శ్రీవాణి హిట్ టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఇది కథ కాదు జీవితం కార్యక్రమానికి మీరు చూపించేటటువంటి ఆధారాభిమానాలకి మేము ఎప్పుడు కృతజ్ఞులై ఉంటాం ఇది కథ కాదు జీవితంతో పాటు మీకు నచ్చినటువంటి కాంటెంట్ ని యూట్యూబ్ కంటే వన్ వీక్ ముందుగా చూడాలి అంటే మీరు హిట్ టీవీ యాప్ లో చూడొచ్చు దానికి మీరు చేయాల్సిందల్లా ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ లో వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే అది కూడా ఫ్రీగా అది వేరే వాళ్ళు సెక్సువల్ గా ఉండే అమ్మాయిలు ఉన్న రూమ్ లో ఉన్నారు ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళారు వాళ్ళిద్దరూ బయట మాట్లాడుకుంటూ తనని చేయి పట్టుకుని లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోయింది మీ ఆయన అంటే నీకు ఇష్టమా చాలా ఇష్టం ఏదో ఒక మిస్టేక్ చేశాడని వదిలేయచ్చు కదా ఆయన పరువు పోకూడదు ఎవరికి చెప్పవు ప్రాబ్లం అంతా సీక్రెట్ గా అయిపోవాలి నీకు క్లియర్ అయిపోవాలి అప్పుడు నువ్వే అడ్జస్ట్ అయిపోతే అయిపోయేది కదా మీ ఆయన బతులు ఆడుకొని చెప్పు చూస్తే నువ్వు చెప్తున్నది రెండు విధాలు రెండు విధాల్లో చెప్తున్నావు ఒకటి సెక్సువల్ వర్క్ చేసుకునే ఇళ్లల్లో ఉన్న అమ్మాయి అంటున్నావు అలాంటి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానో నీతో పాటు ఆవిడతో కూడా కలిసి ఉంటానో అనడు మీ ఆయన మీద నీకున్న నమ్మకానికి ఆ అమ్మాయి ఎవరు పరిచయస్తురాలు ఆ అమ్మాయితో ఉండడం వేరు సెక్స్ వర్క్ చేసుకునే అమ్మాయి ఆ ఏరియాలో ఉండే అమ్మాయితోటి ఉండడం వేరు అలాంటి అమ్మాయితో జీవితకాలం ఉండడుగా మీ ఆయన మీ ఆయన మార్చుకుంటే సరిపోద్ది కదా నీ చేతిలో పని మా ఆయనకి తను అంటే ఇష్టం అంట మేడం కంటిన్యూ అయిందమ్మా వ్యవహారం కంటిన్యూ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఒకసారి కదా మరి చూసావు కంటిన్యూ అయిందని ఎలా చెప్తున్నారు మీరు అంటే తనే చెప్తున్నారు ఆయనే చెప్తున్నారు నిలదీసి అడిగితే నేను తను చూసుకుంటా నిన్ను చూసుకుంటా పెళ్లి చేసుకుంటా అని అడిగారా పెళ్లి చేసుకుంటా అని అనలేదు కానీ తనతో ఉండిపోతాను కాలం బట్టి పరిచయం అంటుంది ఆవిడతో ఆ విషయం చెప్పలేదు సార్ స్టార్టింగ్ లో డబ్బులు కానీ వెళ్ళాడు అంతే కదా లేదంటే వెళ్ళిన ప్రతిసారి డబ్బులు ఇస్తున్నాడా అదైతే తెలియదు సార్ తను బాగుంటది మంచిది అని చెప్తున్నారు ఒక టూ ఇయర్స్ పరిచయం అవ్వాలి ఉంటదేమో సార్ కాదు మరి ఫైవ్ ఇయర్స్ బట్టి గొడవలు అంటున్నావు కదా తల్లి ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడంటే బాగానే ఉండేవారు టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి బాగా హెవీ గొడవలు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నువ్వు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా చూసావ్ అమ్మాయిని వన్ ఇయర్ ముందు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా చూసా సర్ది చెప్దామని ట్రై చేశాను అంతేనా ఏ ఇమోషన్ కొట్టడం అమ్మాయిని పట్టుకోవడం అవేమీ లేవు జస్ట్ సర్ది చెప్పడమేనా సర్ది చెప్దామని చూసాను ఆయనేమో వినట్లేదు అంటే <laughs> పిల్లల వరకు వస్తే ప్రాబ్లం అయితే అటువైపు ఇటువైపు కుటుంబం అదే ఊరా అదే ఊరు ఎవరికైనా చెప్పావా ఎవరికి చెప్పలేదు ఎవరికి చెప్పలేదు ఎవరికి మరి ఇలాగే ఉంటున్నారు ఇప్పుడు ఎంతైతే నైస్ గా ఉంటున్నారు అలాగే ఇంట్లో ఉంటున్నారు లేదంటే ఈ సబ్జెక్ట్ మీద బాగా గొడవలు అవుతున్నాయి దాని మీద గొడవలు అవుతున్నాయి సాల్వ్ అవుతుందేమో అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నట్టుంది సరే ఇప్పుడు ఈవిడ వర్షన్ అయితే మనం విన్నాం మరి వాళ్ళ ఆయన వర్షన్ రాధాకృష్ణ గారి వర్షన్ కూడా మనం విన్నాం నమస్తే అండి రాధాకృష్ణ గారు బాగున్నారా ఇదో మీ ఆవిడ చెప్పింది అంతా కూడా విన్నారు కదా ఏంటండి చాడీలా అంటే ఆవిడంతా ఉత్తగా చెప్పి ఇక్కడ తీసుకొచ్చిందా మిమ్మల్ని డ్యూటీకి పోయి వచ్చేదాడు ఇంటికి వచ్చేదాడికి ఎప్పుడు పట్టి పట్టించుకోదు ఏమి చేయదు మిమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు ఆవిడ మీరు ఆఫీస్ నుంచి రాగానే ఏ టైంకి వస్తారండి మీరు ఆఫీస్ నుంచి డ్యూటీకి వెళ్ళి వస్తుంటాను వచ్చి రాగా నేనే పెట్టి పెట్టుకోవాలా అదే అండి మీరు ఏ టైంకి వస్తారు ఆవిడ పడుకున్న నిద్రపోయిన గాడు టైమ్ లో వస్తారేమో మరి పదకొండు పన్నెండు టైం వస్తాం మరి ఇంతకు మీరు డ్రైవరా లేకపోతే ఆఫీస్ లో పని చేస్తారు ఇందాక వరకు ఆవిడ డ్యూటీ డ్యూటీ అంటుంది కదా డ్రైవర్ డ్రైవర్ 
సో వర్క్ ఉంటే డ్రైవింగ్కి వెళ్తావు లేదా ఆఫీస్ లో ఉండి వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటావు సో డ్రైవింగ్ కి వెళ్తావు కాబట్టి ఒక రోజులోనే వచ్చేయాలని లేదు డ్యూటీని బట్టిగా ఎక్కడికి డెలివరీ ఇవ్వాలి ఏంటనేది ఒకసారి టూ డేస్ పట్టవచ్చు త్రీ డేస్ పట్టవచ్చు తొందరగా దూరం వెళ్తే దగ్గర చాడీలు వేరు రెడీ హ్యాండెడ్ గా చూడడం వేరు మీ ఆవిడ నేను రెడీ హ్యాండెడ్ గా చూసింది కదా దానికి ఏం చెప్తావు ఆమె నాకు లారీ తీసుకుపోతాం దారిలో కలిసింది మేడం అమాయకంగా కనిపించారు మీకు ఒక్కతే ఆడది మళ్ళీ లారీ ఎక్కింది ఆవిడ ఒక్క ఆవిడ ఎందుకంటే ఆ రూట్ లో వేరే ఇంకా బస్సులు ఆటోలు ఏం దొరకవా మీ ఆవిడ మంచిది నువ్వు మంచి ఆవిడ మంచి ఆ టైమ్ లో బస్సులు ఆటోలు ఏం దొరకవు ఒక ఫీమేల్ మిడ్ నైట్ లారీ ఆపింది ఎందుకంటే ఆ రూట్ లో ఏం లేవు ఇంకా లారీ మీద వెళ్తూ మీరు అమాయకంగా ఎవరు ఆడవాళ్ళు కనిపిస్తారో చూస్తూ ఉంటారు అనమాట మీరు ఇప్పుడు ఒక్కతేనే ఇంతకాలం ప్రయాణంలో అమాయక రాయలా కనిపించింది చాలా మంది అమాయక రాయలు ఎక్కించుకున్నారు ఇప్పుడు ఒక్కతే అమాయక ఎందుకంటే ఎందుకు ఆపింది ఆ టైమ్ లో ఆపిందండి అదే నాకు కొంచెం ఇలా ఇబ్బందులు ఉన్నాను మధ్యలో ఉండిపోయాను ఈ వెహికల్ రావట్లేదు అని చెప్పేసి అసలు ఆ టైంలో ఆవిడ అక్కడ ఎందుకు ఉందో అడిగారా ఇబ్బందులు అని ఏమన్నా చెప్పిందా మీకు అడగలేదు మేడం ఎక్కువ లారీ ఎక్కువ చెప్పింది సార్ మీ సీనియారిటీతో చెప్పండి లారీలో నైట్ టైం వెళ్తున్నప్పుడు హైవే మీద ఎటువంటి లేడీస్ ఆపుతారు అనేది ఏమన్నా సీనియారిటీ ఉందా మీకు ఫస్ట్ నైట్ డే నైట్ 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 ఇందాక చెప్పారు నైట్ టైం అని చెప్పండి రాధాకృష్ణ గారు నేను ముందైతే ఆ బాబుతో అనుకున్నాను ఆ అనుకున్నావు కానీ చూసినాక అమాయక రాలని తెలుసు అమాయక రాలకు కాబట్టి ఏదో ఇంట్లో గొడవపడి వచ్చేసింది ఏమో సేవ మానవత్వంతో హెల్ప్ చేశారు మరి మానవత్వం ఉపయోగపడిందా ఇంకో విధంగా వాళ్ళ దగ్గరికి ఊరి దగ్గరికి వెళ్ళాక ఇక్కడే మా ఇల్లు కొంచెం వాటర్ తాగిపోదు కదా రండి అన్నది మీరు ఆవిడకి హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటే ఆవిడ మీకు హెల్ప్ చేయడానికి రెడీ అయింది అయితే ఫోన్ లే ఆడపిల్ల అడుగుతుంది అని చెప్పేసి నేను వాటర్ ఇచ్చిందా ఇంకేమైనా ఇచ్చిందా వాటర్ ఇచ్చిందండి తర్వాత ముందు రోజు నేను రేపు వెళ్ళా వెళ్ళినప్పుడు ఒక సారి ఆగండి రోజు వాటర్ తాగి వెళ్తారు కానీ ఆగి చెప్తే మన్నాడు నేను సరే ఏదో వాటర్ ఇస్తాంది కదా నేను అడిగింది కదా అని చెప్పేసి బండి పక్కన పెట్టి మంచి ఖర్చు చెప్తున్నాం కదా రాజా రొమాంటిక్ గా ఉంది అంతా ఇదంతా మేము నమ్మాలా మీ ఆవిడకైతే ఓకే చెప్పండి చెప్పండి వెళ్ళారు అది ఇదంతా మొదలై ఎంతకాలం అయింది రెండు మూడు సంవత్సరాలు బట్టి మీరు డైలీ మంచి నీళ్ళు ఆడడానికి వెళ్తున్నారు అక్కడికి అంతేనా అయ్యో బాబా ఏంటి అలా చెప్తున్నారు అవునంట మంచి నీళ్ళతో పాటు ఇంకా ఏముంటుందండి ఏముంటుందండి లోపలికి వెళ్ళాకండి బాబు మరి ఎందుకండి మంచి నీళ్ళు వంక పెడతారు ఆవిడ ఏమి ఇవ్వడానికి పిలిచింది మీరు ఏం తీసుకోవటానికి వెళ్ళారు మా ఆవిడకి అనుమానం వచ్చింది నేను తొందరగా వచ్చి అది అనుమానం కాదు రా బాబు నిజం దాని నిజం అనాల చాడీలు అంటా పెట్టిన దాని నుంచి మళ్ళీ దానికి ఇంకో పాలిష్ పేరు పెట్టేవాడు చెప్పాలి కదా చెప్పాడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మీద క్వశ్చన్ అడిగే వరకు ఇంకా అబద్ధం చెప్పలేకపోయాడు ఇంటికి వచ్చేదొరికి నన్ను నిలబెట్టేస్తుంది రోజు ఇంటికి లేట్ అవుతుంది నిలబెట్టకపోతే రాయి అని కూర్చోబెట్టి నోట ముద్ద పెడుతుంది ఏంటి ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరు లేరా ఆవిడ ఒక్కతే సోలో ఆ ఇంట్లో అంటే ఆవిడ వ్యాపారం ఆ వ్యాపారమా నార్మల్ గా మంచి హౌస్ వైఫ్ అయినా అంటే మంచి చెడు కాదు కానీ ఆవిడ వ్యాపారం అనేటటువంటిది మగవాళ్ళని ఆకర్షించి ఇంటికి తెప్పించుకోవటమా ఆ వృత్తి ఆవిడది లేదంటే మీరు ఒక్కలే నా లిస్ట్ లో ఆ వృత్తి కానీ నాకు ఆమె ఏటో నాకు నచ్చింది అంతే ఆవిడ నచ్చింది లేవయ్యా ఫ్యామిలీ ఎవరు ఆవిడ బిజినెస్ ఏం అది కాదా బిజినెస్ అదా ఏం నేను ముందులో బిజినెస్ అనుమానం పడతానండి తర్వాత నన్ను ఒక్కనే పిలిచిదండి ఇంట్లో ఆవిడ ఒక్కతే ఉంటుంది నేను ఒక్కదా ఉన్నా ఎందుకు పిలుస్తుంది అంటే నువ్వు ఉండగా వేరే వాళ్ళు పిలిస్తే తంతారు కదా ఆమె ఒక్కతే ఉండదు నేను ఎవరు కనపడలేదు నాకు నువ్వు వెళ్ళాక వేరే వాళ్ళని పిలుస్తుంది ఇద్దరు ఒకేసారి అవ్వదు మీకు ఏం డౌట్ రాలేదా నన్ను ఒక్కడనే పిలుస్తుందా ఇంకెవరినైనా పిలుస్తుందా అని అడిగారు ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చింది కానీ కదా నేను ఎప్పుడు అడగలేదు ప్రేమ మైకన్ లో మునిగిపోయారు ఆయన ఏమో లారీకి వెళ్ళి వచ్చి కొంచెం కొంచెం కొద్దిగా తీసుకుంటాం అలాంటి ఉందండి అలాంటి ముందు వెళ్ళిపోయి మరి భ్రమలు కళలు అలాంటి మాటలు ఎందుకు మాట్లాడతారండి ఆవిడ కళలు అనుమానాలు ఈ మాటలు ఎందుకు మీ ఆవి నిజమే చెప్తుంది కదా ఇక్కడ బయట నుంచి వచ్చే ఆడదాని మొహం అమాయకంగా కనిపించింది కానీ పక్కన ఉన్న ఆడదాని బాధిది అమాయకంగా కనిపించట్లేదా బాధితురాలా కనిపించట్లేదా ఏం చేస్తాం సార్ ఇంటికి వద్దరికి మాట్లాడదు చేయదు ఎందుకు ఏం గొడవలు మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఎందుకు ఏమని మరి ఆవిని అడగాలి మీరు అడగాలి కదా మరి ఎందుకు ఇలా ఉంటున్నావు అని అడిగారు అసలు భార్య అని చిరాక పడుతుంది పిల్లలు కట్టున్నారా పిల్లలు చదువులు అయ్యి నువ్వు రోజు నేమో అంతమాటు అలా ఎలా అంటావు అని చెప్పేసి ఏమా మరి మీ
ఏం చెప్తావు మరి ఆయన జాగ్రత్తగా చూసుకోవట్లేదు ఈ వయసు వస్తుంది ఎదుగుతున్నారు మరి తనకి ఇంకా అంత వయసు వచ్చాక కూడా అలా అంటే ఎలా కుదురుతారు తన జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయి ఈ పాయింట్ మీద తెలుసా నీకు మీ ఇద్దరికి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి కదా నాకు ఫీలింగ్స్ లేవండి మా ఆయన కొన్ని ఎక్కడన్నా చూసుకున్నాడు కానీ ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు అంటే ఇలాగే అడ్డదారులు అయిపోతాయి ఏ జబ్బులు అంటగట్టుకుని వస్తాడు ఎవరు ఆరోగ్యం పాడవుతుంది ఇక్కడ మీ ఆయన ఆరోగ్యం పాడైతే నీకు ఓకేనా కాదు అప్పుడు మీరు ఇద్దరు ఏదో ట్రీట్మెంట్కో కౌన్సిలింగ్కో ఏదో చూసుకోవాలి కదా పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు నాకు ఫిజికల్గా ఇంట్రెస్ట్ లేదండి ఆయన మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదండి అంటే ఇలాగే ఉంటుంది బాగుందా ఇప్పుడు అంటే మీ రాధాకృష్ణ గారు మీ ఇద్దరి మధ్య భార్యాభర్తల సంబంధం కూడా లేదా లేదు ఎంతకాలం బట్టి లేదు ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాల బట్టి అండి అంటే ఇది తెలిసిన తర్వాత తెలియక ముందు నుంచి కూడా లేదా తెలియక ముందు నుంచి కూడా కొద్దిగా ఇంటికి వచ్చాక అసలు నన్ను పట్టించుకుంది కదా అసలు మీరు ఇప్పుడు బియ్యంలో రాళ్ళు ఏరుతున్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి తగులుకున్న తర్వాత ఆ అమ్మాయి మీద వంకలు చెప్తున్నారు దొరికింది అంతేనా లేదంటే నిజం చెప్పండి ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఇంతకాలం పాటు ప్రయాణం కొనసాగించి ఇద్దరు పెళ్ళి కన్న తర్వాత దయచేసి వంకలు చూపెట్టకండి ఈ అమ్మాయి అతిగా అట్రాక్టివ్ గా కనిపించటం వల్ల ఆవిడ తక్కువగా కనిపిస్తుందా లేదంటే మొదటి నుంచి నీ భార్యతో ప్రాబ్లమ్ వాస్తవాలు పలకండి ఈవిడ ఎక్కువ అట్రాక్టివ్ గా ఉందా ప్రాబ్లం ఏం కదండి ఇద్దరు ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఇంటికి రాగా నేను చేస్తుందంటే అసలు పట్టించుకోబోతుంది నా మనసాన్ని తిట్టుకుంటూ అవును అయ్యా నువ్వు గుడ్డు ముందా పెట్ట ముందా ఏది ముందు ఈవిడ వచ్చిన తర్వాత కదా ఆవిడ ఈ అనుమానం వచ్చిన తర్వాత కదా ఆవిడ చూడటం మానేసింది నిన్ను పట్టించుకోవటం మానేసింది ఈ ఇంటికి రాగానే ఏం పట్టించుకోండి ఆవిడ దగ్గర నాకు కొంచెం సుఖం దొరుకుతుంది ఈ దగ్గర నాకు ఏమి తెలియదు నువ్వు ఈ సుఖానికి అలవాటు పడ్డావు అని చెప్పు ఆవిడ మీద ఎందుకు వంకలు చూపెడతావు ఆవిడ కావాలి ఈవిడ కావాలి ఇప్పుడు ఇద్దరు కావాలా గట్టిగా చెప్పు ఇద్దరు కావాలని ఇద్దరు నీ తల ఊపేది జనాలకు కనిపించదు కదా కాస్త వాయిస్ లో చెప్తే ఇద్దరు కావాలని నాకు ఇద్దరు కావాలి బాగా కామన్ డైలాగ్ అయిపోయింది అందరికి మేడం ఈవిడతో మాట్లాడండి ఈవిడ ఎవరో వచ్చారు జనా పక్క కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఆవిడ పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా ఏంటి మీరు అక్కడ వాళ్ళిద్దరు చెప్పేది విన్నారు కదా మీరేమంటారు చెప్పండి నేను ఫంక్షన్ కెళ్ళి వస్తున్నాను మేడం ఫంక్షన్ కెళ్ళి వస్తూ లేట్ అయిపోయింది వెహికల్స్ ఏమీ లేకపోవటం వలన చాలా వింటూ ఉంటాం కదా లేదు మేడం ఆ టైమ్ లో ఏమి వెహికల్స్ తిరగట్లేదు నడి రోడ్డు మీద ఉంటే అలాగే అదృష్టం కొద్ది ఆయన లారీ ఒకటే దొరికింది మీ వృత్తి ఏంటమ్మా మీ వృత్తి ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీరు మా వృత్తి అదేనండి అదే వృత్తి సో ఆ వృత్తి వల్ల ఆపారని అనుకోవటానికి ఏమి మీరు ఏమన్నా అనుకుంటున్నారు మాకు ఎవరు లేరండి ఫ్యామిలీ ఎవరు లేరు ఫ్యామిలీ ఎవరు లేరు ఒంటరిగా ఉంటున్నారు ఒంటరిగా ఉంటున్నాను ఏ ఊరు మీది మాది కోవూరేనండి అక్కడే సో ఇతను నా పేరు ఆపిన తర్వాత లారీలో ఏం సంభాషణ జరిగింది మీ మధ్య సంభాషణ ఏం లేదండి ఊరేంటి పేరేంటి అంటే పలానా ఊరని చెప్పానండి మీరు వరుసగా చెప్పాలి అసలు మీ స్టోరీ చెప్పాలి చాలా బాధ ఏదో చూసాడంట కదా ఏంటి ఆ వ్యవహారం మీ మొహం ఏదో అమాయకత్వం చూసాడంట చాలా బాధను చూసాడంట ఏంటి అంత డిస్కషన్ జరిగింది మీ మధ్య నిష్కర్షణ ఏం లేదండి తన ఏదో బాధగా ఉన్నాడని చెప్పేసి నేనే మాట్లాడించాను సార్ ఇంట్లో పరిస్థితులు బాగోట్లేదని చెప్పి అన్నారు మాట మీద మాట వచ్చి ఓ మాట అడిగారు అదే నువ్వేం చేస్తావు నువ్వేం చేస్తావు అనుకుంటే మీరు ఓకే అంటే మీరు ఫ్రెండ్షిప్ వచ్చేసింది అవునండి మీరు చెప్పాలి కంటిన్యూ చెప్పాలి అసలు చెప్పమ్మా ఫ్లోర్ లో చెప్పమ్మ ఇక్కడికి వచ్చాక ముసుముసిన ఊళ్ళు సిగ్గుపడితే అలాగమ్మా ఇదేదో కొత్త పెళ్లి కూతురు లాగా చేసింది అంతా దరిద్ర కొట్టు పని అవును అవును మేడం మీకు తెలిసిందే కదా హైకోర్టు కూడా తీర్పు ఇచ్చింది బందా ఏమి ఇచ్చింది లేదండి నేను ఎంతో మంది చూసాను గానీ అతని లాగా అనిపించలేదు ఓకే నీకు ఆల్రెడీ చాలా మంది కస్టమర్స్ లో ఈ కస్టమర్ మంచిగా అనిపించారు చాలా మంది చూసాను గానీ అతని లాగా నాకు ఎవరు అనిపించారు వచ్చి దులిపేసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు ఈయన కొంచెం ఫ్రెండ్షిప్ చేశాడు చాలా మంచి అతనండి నన్ను చాలా మంచిగా చూసుకునే మంచి అతను నాకు పరిచయం అయిన తర్వాత కొంచెం నేను చక్కగా ఉన్నాను బాగా పిండి ఆరేసేవా అలా డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు అంది బాగా డబ్బులు ఇచ్చేవాడా మిగతా వాళ్ళు అంతా డబ్బులు ఇచ్చినా ఇవ్వపోయినా నేను మంచిగానే చూసుకునే ఈయన పరిచయం అయిన ఈయన ఒక్కడేనా బిజినెస్ లేరండి ఇంకా ఆయన మీద నమ్మకంతో బిజినెస్ కాదమ్మా ఇప్పుడు ఆయనకు పెళ్ళైందన్న విషయం తెలుసా పిల్లలు ఉన్నారన్న విషయం తెలుసా తెలుసు మేడం నాకు ఎవరు లేరు కాబట్టి నీకు ఎవరు లేరంటే మరి ఇప్పుడు అమ్మాయికి అన్యాయం చేయడం తప్పు కదమ్మా 
ఇప్పుడు పెళ్లిగాని అబ్బాయి ఎవరు అంటే బాగా చూసుకుంటున్నారంటే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకొని ఉండొచ్చు ఇప్పుడు పెళ్ళి అయింది భార్య ఉంది పెద్ద పిల్లలు ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ టెన్త్ పిల్లలకు తెలిస్తే ఏంటి విషయం ఏంటి పరిస్థితి చెప్పండి ఆవిడ ఇంట్లో కరెక్ట్ గా చూసుకుంటే అతను బయటకు రాడిగా అవన్నీ మాట్లాడద్దాం మన బోడు పిల్లల మధ్య నువ్వు మాట్లాడాల్సిన అవసరమే లేదు ఆయన రెండు మూడు రోజులు కరెక్ట్ గా చూసుకుంటే రెండు మూడు రోజులు ఊర్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇంటి బాధ్యత ఎంత ఉంటుందో నీకు తెలుసా నువ్వు ఒక్కదాని ఉంటావు కాబట్టి నీకు తెలియదు పిల్లలు ఉన్నారు పిల్లల్ని స్కూల్లోకి పంపించాలి ఇంట్లో పనులు చేసుకోవాలి అన్ని చూసుకోవాలంటే ఎక్కడ కుదురుతుంది ఇంకా పద్దాక రెడీ అయ్యి సింగర్ ఇచ్చుకొని కూర్చుంటారా ఏంటి ఇంట్లో నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు కొంచెం ప్రశాంతంగా వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళిపోతారంతే ప్రశాంతంగా చేసుకోకూడదలాగా ప్రశాంతంగా ఉండేళ్తారండి మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నీ గురించి ఆలోచించావు మరి వాళ్ళ కుటుంబం గురించి కూడా ఆలోచించాలి కదా ఆయనకి ఎలాగ బుద్ధి లేదు నేను రమ్మని ఎవరు మూసిపోయి వాళ్ళ కొంపల వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి మీరు రండి అని చెప్పి నేను పిలవలేదండి వాడు నేను పిలవలేదు వాళ్ళు వచ్చారు అందరికి నమస్కారం నేనండి మీ శ్రీవాణి హిట్ టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఇది కథ కాదు జీవితం కార్యక్రమానికి మీరు చూపించేటటువంటి ఆధారాభిమానాలకి మేము ఎప్పుడు కృతజ్ఞులై ఉంటాం ఇది కథ కాదు జీవితంతో పాటు మీకు నచ్చినటువంటి కాంటెంట్ ని యూట్యూబ్ కంటే వన్ వీక్ ముందుగా చూడాలి అంటే మీరు హిట్ టీవీ యాప్ లో చూడొచ్చు దానికి మీరు చేయాల్సిందల్లా ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ లో వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే అది కూడా ఫ్రీగా విన్నవా రాధాకృష్ణ ఆవిడ ఏమంటుందో నువ్వే కుక్కలాగా వెళ్ళావంట వాళ్ళ ఇంటికి ఆవిడేం పిలవలేదంట ఏం చెప్తావు దీనికి సమాధానం చదువుకుంటే పిల్లలకి వాళ్ళని చూసుకోవాలి ఇంట్లో పని చేసుకోవాలి ఆయనకు బాక్స్ పెట్టుకోవాలి అన్ని చేసుకోవాలి కదా నేను బాక్స్ పెట్టుకోవాలి కొంచెం నేనో రిస్క్ లో పడతాను కదా నాకు నీరసంగా ఉండి ఏర్పడుకోవడమో గట్టా చేస్తాను ఆయనకు కొంచెం భోజనం పెట్టకపోవడానికి మాత్రానికి నీ దగ్గరకు వచ్చేసాడు అని అంటే నువ్వు అలా యాక్సెప్ట్ చేసావు యాక్సెప్ట్ చేస్తానమ్మా ఇంట్లో నాకు సుఖం దొరకట్లేదు అని చెప్పి నాతో ఎన్నో మాట్లాడాడు ఆయన నువ్వు ఎంతో మందిని యాక్సెప్ట్ చేసావు ఆయన ఒక్కడనే కాదు కదా నేను ఎవరిని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు మీకు మనశ్శాంతి లేదు అనేసి ఎప్పుడైనా నాతో చెప్పుకున్నారా పోని ఇలా అలసటగా ఉంది భోజనం పెట్టి అని ఎప్పుడైనా అడిగారా నేను పిల్లలతో పడి పడి ఉన్నాను కాబట్టి నేను అలసటగా ఉండే పడుకుంటాను కొన్ని లేపి భోజనం పెట్టంటే పెడతాను కదా మీరు పదకొండు పన్నెండు ఇంటికి వస్తారు నేను నిద్రపోయిన తర్వాత ఎలా చూస్తాను అప్పుడు మీకు ఉన్నది కాబట్టి మీరు అనిపించుకుంటున్నారు కాబట్టి అనిపించుకోండి ఇంటికి భర్త వచ్చినప్పుడు నిద్ర పోతూ పడుకుంటే కాదమ్మా ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి ఆయన వచ్చి లేపితే కొంచెం నాకు చూసుకుంటే అప్పుడు బయటకు ఎందుకు వస్తాడు బయట నువ్వు చూడలేదు కాబట్టి బయటకు వచ్చాడు పిల్లలు చదువుకుంటారు పిల్లల ముందు ఏమో వికలాసలు వస్తే ఊరుకోరు కదా పిల్లల ముందు మేడం మీరు ఏమైనా జ్ఞాన బోధ కేంద్రం ఏమైనా పెడతారా పెడుతున్నారా ఏం హక్కు ఉందని మాట్లాడుతున్నావు మా ఆవిడ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేస్తున్నావు ఎలా ఉండాలో నేర్పించేస్తున్నావు ఆవిడకి నువ్వు నీ పద్ధతులు ఎంతమంది మగాడిని చూసావు భార్య ఇంట్లో బొద్దుట్లేదు కానీ అర్ధరాత్రి దాకా బానిస బతుకులో చాకరే ఉంటది చూసే వాళ్ళకి హౌస్ వైఫ్ అని పేరే సరే అలా ఆయన ఆవిడే నువ్వు చూసుకుంటారు నువ్వు ఆయన ఒక కస్టమర్ లాగా ట్రీట్ చేసి వదిలేసి ఉంటే అసలు ఆ విషయమే ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఆవిడ మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చేవాడు అలా ఆయన ఫస్ట్ లో మేడం ఎవరితో సంబంధం లేవు ఎంతో మంది చూసే ఎవరితో సంబంధం లేవు మేడం నాతోనే నాకు మంచిగా అనిపించాడు అనిపించాడు నీ దగ్గరకు వచ్చేటటువంటి మగాళ్ళు అమ్మా నీ నీలిమ నీ దగ్గరకు వచ్చిన మగాళ్ళు ఎవరు కూడా భార్యలతో ఇబ్బంది అవుతుంది అనేటటువంటి టాపిక్ ఎవరు డిస్కస్ చేయలేదా చేయలేదండి ప్రతి ఇంట్లో ఉంటది నువ్వు రాబట్టే ఇన్పుట్ నువ్వు అక్కడ మొత్తం అంతా స్టడీ చేసావు వచ్చినోడు బయటకు వెళ్ళలేదు కదా నీలిమ మాట్లాడినప్పుడు విను బాగా పెడుతున్నాడు మేడం ఆవిడ మంచిది ఆ మాయకు రాలు అన్నావుగా ఇప్పుడు నిన్నే అంటుంది చూసావా వస్తున్నాడు కాబట్టి ఓకే నేను ఎవరినేం పిలవలేదు ఆయనే వస్తున్నాడు ఆయన కలా అని చెప్పేసి నీకే సిగ్గుండాలయ్యా రాధాకృష్ణ చూసి మాకు నేర్చుకోవాలండి 
రానేరారు ముగ్గురు చెప్పేటటువంటిది వింటూ ఉంటే కనుక అసలు వీళ్ళు గాధ చెప్తున్నారా లేదంటే పక్కింటి వాళ్ళు ఎదురింటి వాళ్ళు సమస్య చెప్తున్నారా అనేది మనకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఇమోషన్ సింక్ అవ్వట్లేదు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇది చూసి చూసి ప్రతిరోజు ఇదే సన్నివేశం చూసి ఇంట్లో గొడవలు పడుతూ ఏంటంటే ఈరోజు మనకు వర్బాటింగ్ గా చెప్తున్నప్పుడు అందులో ఒక ఇమోషన్ అన్నది కనిపించకపోవటం అనేది సహజమే కానీ దాంతో పాటు మనం ఇక్కడ అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ మొత్తం అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ సుజాత తర్వాత రాధాకృష్ణకి సంబంధించినటువంటి రిలేషన్షిప్లో వయస్సు అయితే కనుక పెరిగింది కానీ అందులో బలం అయితే కరగలేదు అన్నది మనకు అర్థమైంది ఓకే ఆ విధంగా సుజాత వ్యవహరిస్తే కనుక మగాళ్ళందరూ అలాగే పారిపోతారా అనేటటువంటి ప్రశ్న బహుశా ఎవరినన్నా నన్ను అడిగితే కనుక తప్పు అనేటటువంటి మాట మనం అంటాం కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చూడవలసింది ఏంటంటే అక్కడ ఆ అమ్మాయికి ఒక పక్క నుంచి దగ్గర దగ్గర రెండున్నర మూడు సంవత్సరాల పాటు భర్త వేరే కొంపలకు పోతున్నాడు ఎటు దిక్కును పోతున్నాడు అనేటటువంటిది తెలియటానికి ఆవిడ దగ్గర దగ్గర టూ ఇయర్స్ పట్టింది టూ ఇయర్స్ తర్వాత వాడు ఎవడో చెప్తే కనుక మీ ఆయన నాకు అక్కడ కనిపించాడంటే తప్ప అప్పటి వరకు కళ్ళు మూసుకుంది అప్పటి వరకు అక్కడికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళి వచ్చినటువంటి స్త్రీ అసలు అగ్గుల మీద గుగ్గులం అవుతుందేమో అన్నట్టుగా మనం అనుకున్నాం కానీ అది కూడా కనిపించట్లేదు అక్కడ ఏ ఇమోషన్ చూపెట్టిందో అదే ఇమోషన్ ఇక్కడ చూపెడుతుంది అంటే కర్ర ఎరగదు పాము చావదు అనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే సుజాత యొక్క వ్యవహారం వల్ల రాధాకృష్ణ అటువైపు నీలిమా వైపు అట్రాక్ట్ అయ్యాడా ఓకే నీలిమా క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది ఏ విధంగా రాధా రాధాకృష్ణ వసపరచుకుంది అనే అంశాలు పక్కన పెడదు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా రాధాకృష్ణ మధ్యన సంధ్య మధ్యన ఒక బాండింగ్ అనేటటువంటిది పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పడలేదు ఏదో కాలం గడిచింది పిల్లలు కన్నారు రోజు వారి అంశాలు నడుస్తూనే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది అనేటటువంటి సంజకి ఎప్పుడు అర్థమైంది అంటే కనుక బహుశా ఎప్పుడైతే కనుక ఇంట్లో అవసరాలు అనేటటువంటిది డబ్బులు ఇవ్వటం అనేది సరైనటువంటి మార్గంలో జరగట్లేదు అప్పటి వరకు ఆవిడకి ఏంటంటే అరే ఇందులో ఏదో మ్యాటర్ ఉంది ఈ డబ్బులు కాస్త వేరే చాటుకి డైవర్ట్ అవుతున్నాయి మా భార్య భర్త తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కాస్త వేరే ఎవరికైనా తీసుకుంటున్నారు అనేటటువంటిది ఆవిడకు ఆలోచన కలిగిందే కానీ ఇక్కడ తన సైడ్ నుంచి ఏమన్నా లోపం వల్ల అలా భర్త డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నాడా నన్ను నేను ఏమన్నా మార్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా అనేటటువంటిది అక్కడ కనిపించలేదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఇంత స్పీడ్గా పారిపోతున్నటువంటి భర్త పది సంవత్సరాల పాటు లేదంటే తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు నైస్గా జర్నీ చేసినటువంటి భర్త ఈ విధంగా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నాడు అంటే కనుక బయట ఏమైనా బలమైనటువంటి కారణం ఉందా అనేటటువంటి వెతుకులాట్ కానీ అదే ఊర్లో జరిగేటటువంటి కార్యక్రమం అది ఏం పెద్ద సిటీ కాదు టౌను కాదు ఆ ఊర్లో ఎందుకు జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అనేటటువంటి వెతుకులాట ఆ ప్రయత్నం జరగలేదు ఒకప్పుడు తెలిసిన తర్వాత కూడా బలంగా నిలదీయలేదు ఎందుకు నిలదీయలేదు అమ్మ అంటే కనుక పరువు పోతుంది అనేటటువంటిది నిలవలేదు నౌ ద కాంపిటీషన్ స్టార్ట్స్ పరువు పోవటం అనేటటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం కింద చూడాలా లేదంటే కనుక ఇప్పుడు ప్రశ్నించట్లేదు కాబట్టి మనం ఇలా దూసుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు అనేది నీకు తెలియకుండానే వాళ్ళిద్దరికీ ఒక బలాన్ని ఇవ్వటం అని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే సహజంగా ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే అరే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు ఇది రోడ్డు అరిస్తే కనుక కడుపు కాలు మీద పడుతుంది అనేటటువంటి ఆలోచనతో ఏంటంటే ఇది గుట్టు చప్పుడు కాకుండా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు నువ్వు అలాగే వ్యవహరించావు అది కొంతవరకు ఓకే కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఒక అమాయకుల రాళ్ళలో కనిపించేటటువంటి నీలిమా నీ ఇంట్లోకి ప్రత్యేకంగా తీసుకురావటానికి నీ ఇంట్లో అంటే మీ జీవితంలోకి తీసుకురావటానికి ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం ఏంటంటే నీ నోట్లో నాలుగు లేకపోవటం అనేది వాళ్ళిద్దరి యొక్క సంసారం మొదలవటానికి ఒక బలమైనటువంటి కారణంగా ఇక్కడ మనకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎలా నిలదీయాలి ఎందుకు నిలదీయాలి ఎవరిని ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ పంచాయతీకి తీసుకురావాలి ఎవరిని ఎక్కడ ఉంచాలి అక్కడ ఉంచాలి అనేటటువంటి ఒక పటుత్వం కానీ ఒక పోరాట పట్టణం కానీ ఇప్పటికీ రాకపోతే కనుక నీ తరపున మేము కానీ సమాజం కానీ పోరాడేదానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఎప్పుడూ కూడా నీకు కోపం రాదు ఒక అమాయకం సామాజిక సమాజం గురించి నీకు పెద్ద తెలియకపోవచ్చు పిల్లల్ని పెంచడం పెద్ద చేయటం భర్త వస్తే కష్టపడి వస్తే కనుక అతను ముద్ద పెట్టడం తప్ప నీకు ఇంకో లోకం తెలియకపోవచ్చు కానీ నీ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నువ్వు నిలదీసి అడిగి ప్రశ్నించకపోతే కనుక నీ తరపున ఎవరు నిలబట్టడానికి ఎవరు రెడీగా ఉంటారు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ దిగో ఆవిడేమి అడగలేదు ఈవిడికి బలం పెరిగిపోయింది నా భార్య ఏం ప్రశ్నించలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు రాధాకృష్ణ నీ పక్కన కూర్చుని ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో అతను ఎన్ని చెప్పేసాడు చూసావమ్మా నీ గురించి ఏమండి చూసుకోదండి పట్టించుక
కానీ ఎక్కడా కూడా నీలిమాతో ఒక పైట్ నుంచి ఫైట్ చేస్తా ఉంటే కనుక అది ఆ పోరాట పటమి ఈ వేదిక మీద నాకు కనిపించట్లేదు నువ్వెవరే అసలు నువ్వు మా ఇంట్లో దూరటానికి నాకు హితబోధ చేయటానికి నువ్వెవరు నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి నీ ఆలోచన ఏంటి నీకు ఎంతమంది మగాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతమంది భార్యల గురించి ఎన్ని కుటుంబాల గురించి నీకు తెలిసి నువ్వు నాకు హితబోధ చేస్తా ఒక ప్రశ్న నేను నోట్లో అంచరాలి అటువైపు నీ రాధాకృష్ణ నీ పక్కన కూర్చుని చేతులు కట్టుకుని నిదానంగా నీ మీద వర్షం చల్లుతున్నాడు రకరకాల కారణాలు వర్షం చల్లుతున్నాడు ఎక్కడైనా ఒక్క అంశం కూడా నువ్వు డిఫెండ్ చేసుకుంటే ఏమండి నేను అన్నం పెట్టలేదా మీకు ఏమి ఇవ్వలేదు ఎన్నిది అనేటటువంటి డిఫెండ్ చేసుకోకపోతే ఇలా జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేటటువంటి మా లాంటి పెద్దలు కూర్చుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మగాడు అలా డిస్ట్రాక్ట్ అవడానికి సంజ ఏమీ చేయలేదేమో అనేటటువంటి ఆలోచన వస్తుంది వాస్తవానికి అది నిజం కాదు అది మాకు తెలుసు ఏమి చేయకపోతే పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతావు ఈ కుటుంబాన్ని ఎలా సాగుతావు అది వాస్తవం కాదు కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే నీ యొక్క ఇష్యూని నువ్వు డిఫెండ్ చేసుకోవాలి నీ యొక్క ఫైట్ని నువ్వు ఫైట్ చేయాలి అది చేయకపోవటం వల్ల ఇది ముదురు పాకాన పడింది ఆఖరికి అతను ఏమంటున్నాడంటే వీళ్ళిద్దరితో నేను కంటిన్యూ అయిపోతాను అని అంటున్నాడు అంత ధైర్యాన్ని ఎవరిచ్చారు అంత తెగింపు ఉండేటటువంటి మొగుడు కాదు ఇంతకుముందు ఇలాంటి అంశాలు చాలా జరిగినాయి అనేటటువంటి చరిత్ర హిస్టరీ లేదు ఆయన కానీ ఈవెన్ పట్టుకుని ఈరోజు వేలాడుతున్నాడు అంటే కనుక ఫస్ట్ టెస్ట్ చేశాడు ఎంత దూరం నా భార్య ప్రశ్నిస్తుంది ఎంత అడుగుతుందని ప్రశ్నించాడు ఎప్పుడైతే కనుక నువ్వు చేతులు కట్టుకుని నువ్వు నువ్వు మాట్లాడకుండా కూర్చున్నావు ఆటోమేటిక్గా అతనికి రెండు కొమ్ములు వచ్చి విచ్చలు విడతాను అనేది పెరిగిపోయింది నీళ్ళు మేము వచ్చి వలసి పట్టింది ఇంకా ఆవిడ వదిలేటటువంటి పరిస్థితి లేదు రాధాకృష్ణ ఏంటంటే మేడం చాలా నైస్గా డీల్ చేస్తున్నాడు ఇష్యూని చాలా తెలివైనాడు మనకు ఇప్పుడు కనిపించేటటువంటి నైస్గా మాట్లాడేటటువంటి మనస్తత్వం వాస్తవానికి అతను ఒరిజినాలిటీ కాదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఒక స్త్రీ ఇప్పుడు లారీ డ్రైవర్గా అతను ఈవిడ ఒక్కతే చెయ్యి ఊపి ఉండదు చాలా మంది చేతులు ఊపి ఉండి ఉంటారు ఐ డోంట్ బిలీవ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈరోజు భార్య తర్వాత ఓన్లీ నీలిమాతోనే ఇటువంటి ఇచ్చేసాడు ఇది ఈ విధంగా ఫిజికల్గా కలిసాడని నేను నమ్మటానికి లేదు అది సర్వసహజంగా సహజ సిద్ధంగా అలాంటి ఆడవాళ్ళు చేతులు ఊపుతూ ఉంటారు వీళ్ళ అలసట వల్ల ఇంకో కారణం వల్ల ఇక్కడ భార్య వంట చేయట్లేదు పెంట చేయట్లేదు అనేది ఏం కాదు అవన్నీ కల్లబుల్ల కబుర్లు ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే కనుక ఆ కోరిక అలసట్లోనో ఇంకొక అకృతతోనో ఆ కోరిక తీర్చుకోవటానికి వాళ్ళ దగ్గర పోతారు వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు వాళ్ళు మీతో పాటు పడుకుంటారు ఆ ప్రయాణం అక్కడితో అయిపోతుంది కానీ నీలిమాతో ప్రయాణం అలా ఎందుకు కంటిన్యూ చేసింది అంటే కనుక ఇది వలపట్టి పట్టడం తప్ప ఇంకోటి ఏమీ లేదు అంటే ఏంటంటే చాలా మంది కలిసేటటువంటి స్త్రీలలో బెస్ట్ చాయిస్ ఎవరు అనేటటువంటిది రాధాకృష్ణ ఇంతకాలం వెతుకులాట ఆడేది ధైర్యంగా చెప్పచ్చు అలాంటి ఆవుళ్ళే ఈవిడ వెనక ముందు ఎవరూ లేరు ఒంటరిగా ఉంది ఇంకా నైస్గా కనిపించింది చాలా జాలిగా కనిపించింది ఏదో ఏదో కారణం చెప్పాలి ఆవిడ నీ జాలి కదా కదా ఆవిడ కనిపించా ఆవిడ జాలి కదా నీ కనిపించారు మీ ఇద్దరు కథలు చెప్పుకున్నారు అనేటటువంటిది మాకు నమ్మించి మాకు ఒక చెప్పి నమ్మించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఫైనల్గా మనకు చెప్పుకునేది ఏంటంటే కేవలం శారీరక పైన ఉన్నటువంటి కక్కుర్తి ఆ కోరిక గురించే మీరు ఇంత కరం ఎందుకు అంటే కనుక ఇక్కడ అంతకుమించి ఇక్కడ ఏమి బాండు ప్రేమ లవ్ స్టోరీ అంటూ ఏమీ లేదు కేవలం ఫిజికల్ ఇంటిమసీ అంతే ఓ పది మందితో పడుకోవాల్సినటువంటి రాధాకృష్ణ ఓన్లీ నీలిమానే కోరుకుని నీలిమాని ఒక ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయటం తప్ప ఎందుకంటే సింపుల్ లాజిక్ ఇప్పుడు వరకు ఈ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో జరగనటువంటి ఒక డిస్కషన్ ఈరోజు ఇక్కడ జరిగిందా అనేటటువంటిది మా ప్రశ్న ఒక్కలాగా నా వెంటే వస్తున్నాడండి నేనే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు తట్టి రాధాకృష్ణ నాతో పంపించో అని నేను అడగలేదు నీ మొగుడిని నాతో పంపించేసి నాతో పాటు కట్టుకుని పోతానని చెప్పి నేనేం డిమాండ్ చేయలేదు అతను వచ్చాడు తలుపు తట్టాడు ఒకసారి రామంటే పది సార్లు వచ్చాడు కాబట్టి నీ భర్త నీకు కావాలంటే నువ్వు పట్టుకుపో అనేటటువంటి మాట ఆవిడ మాట్లాడటానికి ఒక్కసారి అతనికి ముళ్ళు గుచ్చుకుని అరే ఇదేంటి సార్ ఇలా మాట్లాడుతుంది ఈవిడ నన్ను కుక్కతో పోల్చింది ఏంటని చెప్పి ఫస్ట్ టైం టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో రియలైజేషన్ రానటువంటి నీకు ఇప్పటి వరకు అమాయకరాలు అమాయకరాలు అమాయకరాలుగా కనిపించింది అనేటటువంటి వ్యక్తివి ఈరోజు ఒక క్రూరమైనటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఆవిడ్ని చిత్రీకరిస్తున్నారంటే కనుక ఇంతకాలం మీరు ఓన్లీ ఆ ఫిజికల్ కాంటాక్టే తప్ప ఇంకేం మాట్లాడుకోలేదు అదే ఏజెండ్ ఆవిడ దగ్గరకు నువ్వు ఆ ఎజెండాకే వెళ్తావు ఆ ఎజెండాకు సంబంధించినటువంటి ఆ డబ్బులు పడేటం ఆవిడ నీతో కలవటం ఇది కాస్త అని ఏంటంటే ఈరోజు మా అందరికీ చూపెట్టి మేమంతా కూడా అన్యోన్యమైనటువంటి ఒక దాంపత్య జీవితం మేము గడుపుతున్నాం కాబట్టి మా ఇద్దరికి పెళ్లి చేయండి మేము ముగ్గురం కలిసి ఉంటాం లేదంటే మేము ముగ్గురం కలిసి ప్రయాణం చేస్తాం అనేటటువంటి టాపిక్ ఈరోజు తీసుకురావటం అనేటటువంటి హాస్యాస్పదం మా కర్మ ఎందుకంటే నేనేం చెప్పలేదు ఈ నీలిమ ఏంటంటే మేడం సింపుల్ ఇంకా ఏమీ లేదు ఇప్పుడు చాలామందికి ఏంటంటే ఆ ఎరేసింది పడుండ్రు ఆబ్వియస
వేరే వాళ్ళతో అయితే కనుక ఎన్ని ఎన్ని జబ్బులు వచ్చి ఉండే ఒక మగాడితో కంటిన్యూ అయితే కనుక ఏ జబ్బు రాదు ఏ సుఖం అదే సుఖం వస్తుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కొత్త వృత్తి అనేటటువంటిది మొదలు పెట్టింది సో ఈరోజు ఆవిడ నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది ఏంటంటే ఈ నీలిమ ఎంత స్ట్రాంగ్ టోన్తో మాట్లాడుతుంది అంటే లుక్ ఎట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఒక పక్క నుంచి ఏంటంటే ఒక కోర్టు పరమైనటువంటి వ్యవహారం చెప్తుంది ఇంకో పక్క నుంచి మీ ఇంట్లో నేను తొంగి చూశాను నీ మొగుడిని సరిగా చూసుకోవట్లేదు అని అంటుంది ఇంకో పక్క నుంచి రాధాకృష్ణ నా వెంట పడ్డాడు కాబట్టి కంటిన్యూ అవుతున్నాడు అంటే ఇంత డామినెంట్గా మాట్లాడుతుంది అంటే కనుక ఎవరు కూడా ఆవిడ చంప చెల్లు అనిపించకపోవటం అనేటటువంటిది ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి నాకేమనిపిస్తుంది అంటేనమ్మా మీరిద్దరు ఎప్పటికీ ఒకటే మీ పదిహేను సంవత్సరాలు కాదు ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు హ్యాపీగా కొనసాగించవలసినటువంటి కాపురం దీనికి ఎవరు క్వశ్చన్ మార్క్ చేరి ఏమీ లేదు అయితే ఏంటంటే మీ మొగుడుకు ఒక పిచ్చి పట్టింది ఒక సైకలాజికల్గా ఒక విధమైనటువంటి ఒక ఎడిక్షన్ ఒక మత్తు వచ్చింది ఆ మత్తు ఈరోజు వదిలింది ఆవిడ అసలైనటువంటి క్యారెక్టర్ ఆవిడ నోటు ద్వారానే ఆవిడ చెప్పినే చెప్పింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ రియలైజ్ అయ్యింది ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే మీరిద్దరు ఈవిడితో పోరాడాలి మీరిద్దరు కలిపి ఒకే టీం కింద ఈవిడితో పోరాడు అసలు సిసలైనటువంటి కాపురం ఏంటి అసలు సిసలైనటువంటి పెళ్ళి ఏంటి అసలు సిసలైనటువంటి జీవితం ఏంటి అనేటటువంటిది ఈరోజు నిరూపించి ఆవిడ వైపు వేలెత్తి చూపెట్టి అటో చంప నువ్వు నీటో చంప నువ్వు కొట్టి ఆవిడని ఇక్కడి నుంచి తరివేస్తే కనుక ఈవిడ వెళ్ళి ఇంకో కాపురాల్లో మంట పెట్టకుండా ఉంటుంది అది ఈరోజు ప్రధానమైనటువంటి అజెండా దీనికి మించినటువంటిది ఏమీ లేదు యూ విల్ బీ హ్యాపీ మ్యారీడ్ కపుల్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరు దుర్మార్గులు దుష్టులు అంటూ ఎవరు లేరు అందరికి నమస్కారం నేనండి మీ శ్రీవాణి హిట్ టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఇది కథ కాదు జీవితం కార్యక్రమానికి మీరు చూపించేటటువంటి ఆధారాభిమానాలకి మేము ఎప్పుడు కృతజ్ఞులై ఉంటాం ఇది కథ కాదు జీవితంతో పాటు మీకు నచ్చినటువంటి కాంటెంట్ ని యూట్యూబ్ కంటే వన్ వీక్ ముందుగా చూడాలి అంటే మీరు హిట్ టీవీ యాప్ లో చూడొచ్చు దానికి మీరు చేయాల్సిందల్లా ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ లో వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే అది కూడా ఫ్రీగా మేడం ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకుంటే మనం థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎయిడ్స్ అనే ఒక జబ్బు ఉండే అది కొత్తగా అప్పుడే వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే కొన్ని రకాల వృత్తులు కొన్ని రకాల డ్యూటీస్ వల్ల ఆ జబ్బు బాగా విస్తృతంగా సొసైటీల్లోకి వచ్చేసింది ఆ భయంతో సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయిన వ్యక్తులు ఉన్నారు ఆ తర్వాత అనారోగ్యంతో చనిపోయిన వ్యక్తులు ఉన్నారు తర్వాత దానికి ట్రీట్మెంట్ వచ్చింది ఎంతలాగా అంటే అంటరాని ఒక వ్యక్తి ఒక కుటుంబం అంటే ఒక వ్యక్తికి అది వస్తే కుటుంబాన్ని కూడా అవాయిడ్ చేసే సిచ్యువేషన్ నుంచి మనం మెడికల్గా డెవలప్ అవ్వకుంటూ వచ్చి వచ్చు ఇక్కడ మాట్లాడితే కొన్ని ఆ ఎపి ఆ ఎయిడ్స్కి సంబంధించి ఏ వృత్తులు అయితే ఉన్నాయో కొన్ని అందులో ఇది కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్గా ఆ రోజులు హైలైట్ చేశారు నేను చెప్పట్లేదండి ఇక్కడ ఆ రోజుల్లో హైలైట్ చేసింది దానివల్ల మీకు ఎలా ఆ కండోమ్స్ యూజ్ చేయాలని అప్పట్లో వాళ్ళకి ఆ అవగాహన కూడా ఉండేది కాదు దాని తర్వాతే ప్రికాషన్స్ వచ్చినాయి ఇలా ఇలా ఉంటే కొంచెం ఆరోగ్యం డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఒక్క వ్యక్తి కంటే ఎక్కువ వ్యక్తులతోటి సెక్సువల్ రిలేషన్ ఫిజికల్ రిలేషన్స్ ఉంటే నానా రకాల హెల్త్ జాబ్స్ వస్తాయి అని ఆ తర్వాత జనాల్లో అవగాహన పెరుగుతూ వచ్చింది అంత పెరిగిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే అక్రమ సంబంధాలు లీగాలిటీ ఈ ఎవడేం చేసుకుంటారు చేసుకోండి అన్న క్వశ్చన్ మార్క్లోకి సొసైటీ వెళ్ళిపోయిన హీనమైన స్థితిలో ప్రజెంట్ మనం ఉన్నామని నా ఉద్దేశం ఈ కేసు గురించి మాట్లాడాలంటే నాకు కొంచెం హ్యాపీగా ఉందండి ఎందుకు అంటే ముగ్గురు మంచోళ్ళే మేబీ మీకు అనిపించకపోవచ్చు ఎందుకు మంచోళ్ళు ఏంటి లీగాలిటీ చెప్పడానికంటే ముందు ఇందులో లీగాలిటీ తక్కువ లీగాలిటీ ఎప్పుడంటే డ్యామేజ్ అయిపోయినాక లీగాలిటీ అండి ప్రొటెక్షన్ కోసం న్యాయం కోసం అవతల వ్యక్తిని పనిష్ చేయడం కోసం లీగాలిటీ అనేది ఎంటర్ అవ్వాలి దీనికంటే ముందే ఇలాంటివి జరిగితే కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటే బెటరు అనడానికి ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ రియల్గా నేను ఫీల్ అయ్యింది దాని ప్రకారం ముగ్గురు నిజాయితీగా నిజాలు చెప్పారు వాళ్ళ వాళ్ళ డ్యూటీల్లో వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉన్నారు నిజాలు చెప్పారు అనేది నా ఉద్దేశం ఇక్కడ ఏంటి ఎంత నిజాలు ఆల్రెడీ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోవడం మరి మంచోళ్ళు ఎట్లా అవుతారు మేడం అని మీరు అడగచ్చు ఈచ్ కేసు డిఫరెంట్ అండి ఈ కేసులో వీళ్ళ ముగ్గురులోనూ నాకు హ్యుమానిటీ కనిపించింది ఎందుకు కనిపించింది రాధాకృష్ణ గారి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాం ఒక తప్పు చేసేసిన వ్యక్తి తప్పు చేసిన వ్యక్తి నువ్వేం చేసుకుంటావో చేసుకో పదిహేనేళ్ళ నుంచి ఇల్లు రన్ చేస్తున్నది ఫైనాన్షియల్గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే లీడర్ ఎప్పుడు వాళ్ళు అలాంటి స్టేజ్లో ఉన్న వ్యక్తులు చాలామంది చూస్తున్నాం నువ్వేం చేసుకుంటావో చేసుకో నీకు గతి లేకపోతే నీకు ఇంకా గతి లేదు ఎందుకంటే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్లో మ్యారేజ్కి
ఇంటికి వచ్చే కానీ దేబ్రి ముఖం వేసుకొని ఇన్ని పనులు చేసావు కదా ఈ ఒక్క పని కూడా ఒక నువ్వు కొంచెం నీట్గా రెడీ అయి ఉంటే ఈరోజు నువ్వు ఒక అమ్మాయి వచ్చి నిన్ను క్వశ్చన్ చేస్తుంది నీ పదిహేనేళ్ల సంసారాన్ని రోడ్డు మీదకి వచ్చింది అంటే చిన్న మిస్టేక్ మీ ఆయన చేసిన తప్పుకి ఇంకెవరైనా ఎందుకు ఇవ్వడం మంచిది అన్నానంటే ఇంకెవరన్నా అయితే బాబా బాబా పంచాయతీలు చీల్చి చండాడేదాలు కోటులు చుట్టూ రావడాలు కాపురాలు పోతాయి సముద్రం అంతా ఇది మురుగుంట్లో పడతానంటే బాగోదుగా నువ్వు చేసిన పని అదమ్మా మంచి పని చేసావు ఎందుకు అంటే నలుగురికి చెప్పాలని అనుకూల ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వకపోతే లాస్ట్ ఆప్షన్ అదే లీగాలిటీ నలుగురికి చెప్పడం గొంతు పీకడం ఇవన్నీ చేద్దాం సీక్రెట్గా ఆయన మార్చడానికి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ట్రై చేసావు నీ వాల్యూ ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఏమి ఆమెను చేసుకుంటాను అని అనలా పిల్లల కోసం కుటుంబం కోసం చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేసి ఈ రోజున మీ ఆయనకి ఆయన మిస్టేక్ ఏంటి ఆయన స్థానం ఏంటో తెలియజేసావు నువ్వెంత ఉన్నతంగా నీ భర్తను దేవుణ్ణిలాగా ఫీల్ అవుతున్నావని ఖచ్చితంగా మాకు ఇప్పుడు చూసిన ఎపిసోడ్లోనే అర్థమైపోతుంది ఆయన రియలైజ్ అయిపోయాడు భార్య భార్య ఉంచుకున్నావుడు ఉంచుకున్నావుడే చూసావా నీ వాల్యూ తెలిసింది ఎందుకు నువ్వు సహనంగా ఉండి కాపురాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ఒకవేళ ఇక్కడ విని ఉండకపోతే ఖచ్చితంగా నువ్వు లీగాలిటీలో విజృంభించేదానివి అందరూ చేసినట్లు వన్స్ ఒకసారి లీగాలిటీ ఎంటర్ అయినాక మేడం కాపురాలు నిలబడ్డం ఇప్పుడు కాపురం నిలబెట్టడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రై చేసింది కాబట్టి నీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నాను నేను ఓకేనా ఇప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మెయిన్ రీజన్ మీ ఆయన అడ్డదారులో వెళ్ళిపోవడానికి కారణం ఇల్లంతా పని చేస్తున్నావు పిల్లల్ని చూసుకుంటున్నావు భర్త కోసం బట్టలు తూతున్నావు టీవీ చూస్తున్నావు వంట చేస్తున్నావు ఇన్ని చేసిన దాన్ని రెడీ అవ్వవా ఫంక్షన్కి రెడీ అవుతారు సినిమాకి వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతారు ఎవరైనా పుల్లమ్మ అల్లమ్మ పిలిస్తే పాటీలకి రెడీ అవుతారు భర్త కోసం రెడీ అవ్వడానికి ఏమి ఎవరిగా ఎవరి కోసం రెడీ అవ్వాలి అలా నువ్వు నేర్పించుకోవాలి నీకు ఆతిస్తాను ఉండు కంగారు పడక అరే బాయ్ నిన్నేదో అంగ ఎంకరేజ్ చేయలేదు ఇక్కడ భార్యకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవన్న ఒక్క పాయింట్ లో మంచి చూడవన్న అంతే నువ్వు చేసిన తెంగర పనికి ఏముందో లాస్ట్ లో చెప్తా ముందు మంచి చెప్పుకుందాం ఇంకొకసారి అతను అట్లా వెళ్లకుండా ఉండాలి అంటే అతనే కదా ఏ భర్త వెళ్లకుండా ఉండాలంటే ముందు భర్త కోసం రెడీ అవ్వాలి ఇది రెడీ అవ్వండి ఫస్ట్ చీరలు బీర్వా నిండా చీరలు ఉంటే ఫంక్షన్ కి ఏ చీర కట్టుకోవాలో తెలియదు చీరలే ఉండవు ఉన్నా ఏం చేసుకుంటావు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు అలాగే పడి ఉంటాయి మీ ఆయన కోసం కట్టుకుని వాడేస్తే ఇంకో చీర కొంటాడు ఏమంటావు పిల్లలు ఇవాళ ఉంటారు రేపు వెళ్ళిపోతారమ్మా వాళ్ళ బాధ్యతలు మీకేంటి మంచి ఎడ్యుకేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మంచి కుటుంబాలకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం జాబులు చేస్తే చేయనివ్వడం తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఇద్దరే ఉండాలిగా తిప్పి కొడితే పదిహేను ఏళ్ళకి నువ్వు దేబ్రి మోకం అయిపోతే రేపు పొద్దుట ఎట్లా ఇంకా నీకు ఫీలింగ్స్ పోయినాయి అని మీ ఆయనకు పోవాలని లేదుగా పైగా ఈ ఏజ్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది సైంటిఫిక్ గా డాక్టర్ గారు ఆ మాట చెప్పారు అర్థమవుతుందా ఈ ఏజ్ లో ఇంకొంచెం కొంతమందికి తగ్గిపోతే కొంతమంది పెరుగుతుంది కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటి మీ ఆయన తర్వాత ఎవరైనా నీదేం వన్ టూ ఇయర్స్ మ్యారిటల్ రిలేషన్ కాదు బాండింగ్ లో పోయింది వెళ్ళిపోయి మీ ఇద్దరికి మంచి బాండింగ్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఈ రోజున ఆయన పరువు పోకూడదని సీక్రెట్ గా మాట్లాడుకుని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకుంటున్నావు అవునా అవును మేడం ఇప్పుడు నువ్వు నాకు మాట ఇక నుంచి నీట్ గా రెడీ అవుతానండి నా పనే అది ఇక నుంచి తనకు నచ్చినట్టే ఉంటుంది ఫిజికల్ రిలేషన్ కి ఏం చేద్దాం ఆయనకి ఆ ప్రాబ్లమే అది ఈ రోజున ఎక్కడికో వెళ్ళి జబ్బు అంట కట్టుకు వస్తే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సింది ఎవరు ఎవరు సేవలు చేయాల్సింది ఎవరు నేనే మేడం దానికంటే రెడీ అయిపోతే బాగుంటుందిగా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు తనకు నచ్చినట్టే ఉంటుంది కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది నాన్న అర్థం అవుతుందా ఓకే మేడం ఇంకొకసారి అమ్మాయి రెడీ అవ్వకపోతే మాకు చెప్పు నీట్ గానే ఉంటది అలా అని పొద్దుటి నుంచి చాకరీ చేసేవాడు రోజు బొమ్మల్లాగా ఉండాలంటే కుదరదు అదే సినిమాల్లోనే సాధ్యం ఇళ్లలో రెగ్యులర్ ఇళ్లలో కుదరదు నువ్వు ఇలాంటి అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకొని తిరిగితే నీకు వచ్చే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కి నువ్వు సంపాదించే దాంట్లో వన్ పర్సెంట్ కూడా ఇంటికి ఉపయోగపడదు హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగడంతో నీ జీవితం సర్వనాశనం అవుతుంది అర్థం అవుతుందా అయినా నీతో మళ్ళీ మాట్లాడు ఓకే కదా ఇక నుంచి నీట్ గా రెడీ అవుతావు ఉంటాను నువ్వే రకంగా మంచిదానివి మేడం నీలిమ నీలిమ మేడం ఎందుకు మంచిదానివి అంటే నువ్వు ఒక వృత్తిని నమ్ముకున్నావు ఆ వృత్తిని నువ్వు క్లియర్ గా చెప్తున్నావు నేను అన్ని వదిలేసాను మేడం నాకు ఎవరితో సంబంధం లేదు మేడం నన్ను మాట్లాడినివ్వండి నన్ను మాట్లాడిన అమ్మ మీరు వృత్తిని నమ్ముకొని చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని మిగతా విషయాలు మాట్లాడట్లా మీకంటే హీనమైన స్టేజ్ లో కొంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారు ఎవరో తెలుసా భర్తలు ఉంటారు పక్కింటి వాడితే అక్రమ సంబంధం జాబులు చేసుకుంటూ ఉంటారు డైవర్సులు తీసుకుంటారు ఏదో చేస్తారు ఇట్లాంటి వాళ్ళతో సంబంధాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు హీనమైన వాళ్ళు నీకంటే అర్థం అవుతుందా
చాలా మందిని ఆపానండి చాలా మంది వచ్చారండి వెళ్ళిపోయారు ఈయన ఈయనకున్న పర్సనల్ ప్రాబ్లం వల్ల పది మందిని ఎత్తుకు కూడా ఆయన పడేయలేడు ఆయనకున్న బీజీకీను ఆయనకున్న అందానికో ఆయనకున్న తెలివితేటలకు పడేసేవాడు అయితే దేమా నిన్ను కూడా లెక్క చేసేవాడు కదా ఇంకో నలుగురు మెయింటైన్ చేసేవాడు లక్కీగా నువ్వు దొరికావు ఇద్దరు ఒకరికొకరు వాదార్చుకున్నారు దీనివల్ల ఇంకో ప్లస్ మైన మంచి పైన జరిగింది ఏంటంటే మీరు మిగతా కస్టమర్స్ని ఆపేశారు కానీ ఈ వృత్తి ఎప్పుడూ డేంజర్ అమ్మ మీకు ఓపిక ఉంది కాస్త ఉన్నంతలో పర్సనాలిటీ వర్క్ చేసుకునే అంత కెపాసిటీ ఉందని నా ఉద్దేశం రేపు మీకు మీకు ఎవరో లేరని కూడా చెప్పారు ఏదన్నా అనారోగ్యం వస్తే మిమ్మల్ని చూసే వాళ్ళే ఉండరు ఎందుకంటే కస్టమర్ ఎప్పుడు కస్టమరే అవసరం తీరినాక వెళ్ళిపోతాడు వాళ్ళ ఇంటికి నేను వెళ్ళానా అలా ఆవిడ బాగా చూసుకుంటే బాగుండు అనే రైట్స్ మీకు లేవు వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళిద్దరు తన్నుకుంటారా పోట్లాడుకుంటారా ఏదన్నా ఆ పంచాయతీ ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళకి ఏదో చెప్పాలి మనం వేలు చూపించుకునే పొజిషన్లో ఉండి అయ్యి అమ్మాయి ఇట్లాగా అనకూడదు అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ మీ మీరు ఈ కుటుంబంలో కాకపోయినా మీ పని మీరు చేసుకుంటూనో మంచిగా వెళ్ళు లేకపోతే మంచిగా మీరు చేసుకోగలిగే ఏదైనా వర్క్ చేసుకొని మీ మీకు మీరు చేంజ్ అవ్వగలరని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే మీకు అంత స్ట్రాంగ్నెస్ ఉంది మీ వాయిస్ మేము ఇప్పుడు ఏంటే మీరు అసలు ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా కొంతమందిని మార్చగలవేమో అని నా ఆశ ఈ బిజినెస్ వద్దు మనందరం ఏదైనా గవర్నమెంట్ చాలా గవర్నమెంట్ పథకాలు పోవడాన్ని ఉన్నాయి సెల్ఫ్గా వర్క్ చేసుకుంటూ చేసుకోవడానికి ఏదన్నా అలా ఏదైనా మమ్మల్ని హెల్ప్ చేయమన్నా మేము రిఫర్ చేస్తాం మీరే ఒక రిప్రజెంటేటివ్గా ఉండి మీలాంటి వాళ్ళని ఒక పది మందిని మారిస్తే బాగుంటుందని నా ఆశ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడిన విధానం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అమ్మ మీ క్యారెక్టర్ ఏంటో చూపించేశారు దానివల్ల రాధాకృష్ణ రియలైజ్ అయ్యాడు ఎందుకంటే బయట వ్యక్తులు ఎప్పుడు బయట వ్యక్తులే కుక్క అనేసావు కదా ఇంకా ఆ కుక్క మీ ఇంటికి రాదు మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధానంలో కాస్త మంచిగా మీ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకుంటే బాగుంటుందని ఈ స్టేజ్ మీద నా ఆశ ఏమంటారు మాకు ఏదైనా సాయం చేస్తే ఇతను షాప్ పెట్టుకొని సూపర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము చేయగలిగినంత ప్రాసెస్ లో మీకు చేస్తాం ఇంకా ఇవి వస్తే మంచి నీళ్ళు మాత్రం ఇవ్వమాట ఇవ్వనండి సూపర్ ఇంకంతే ఎవరిని వాని అడుగుతానండి అంతేనా రాధాకృష్ణ గారు చెప్పండి మేడం ఏం చేద్దాం ఇందులో ఏమన్నా వెళ్ళని ఉంటే నువ్వే అరే బాయ్ వద్దు మేడం మళ్ళీ భార్యను మార్చుకుంటా నీ కోసం అమ్మాయి అంత తాపత్రయ పడితే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎవరు మంచి నీళ్ళు ఇస్తాడా ఎవరు చేయి ఎత్తుతారా అని ఉంచున్నావా ఆవిడే ఇంటికి రాగానే మంచి నీళ్ళు ఇస్తే నేను వేరే దిక్కు వెళ్తాను అరే ఇవ్వదు బిజీగా ఉంది నువ్వు ఒక్కడే కష్టపడుతున్నావా ఇంట్లో నువ్వు తీసుకొచ్చేది ఏంటి డబ్బులు మాత్రమే పిల్లల్ని చూసుకుంటుంది నువ్వు వచ్చేదాకా ఇంట్లో మొత్తం అన్ని పనులు చేస్తుంది అదే పని అమ్మాయి చేస్తే ఊరుకునేవాడువా వెంటనే నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇంకేముంది నువ్వు పతివ్రత కాదు గోంగూర జిలకర అని కేసులు ఫైల్ చేసుకుంటూ తిరుగుతావు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నా వదిలేయడానికి రెడీ అవుతారు మగాళ్ళు చేస్తే లైసెన్సా ఏ ఓపిక పట్టలేవా మార్చుకోలేవా ఎందుకు పది పదేళ్ళు బాగున్న అమ్మాయి ఐదేళ్ల నుంచి ఎందుకు ఇట్లా ఉంది హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది అమ్మాయికి మోనోపా స్టేజ్ లో ఉంది ఫీలింగ్స్ ఉండకపోవచ్చు ట్రీట్మెంట్ కి తీసుకెళ్లాలో ఏంటని ఆలోచించుకోవా నువ్వు ఓన్లీ భార్యను వదలనండి అన్న ఒక్క మాటకి నేను రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడే ఇప్పటిదాకా కానీ నువ్వు చేసింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పే నా భర్త నా వాడని అమ్మాయి అనుకుంది నువ్వు బయటకు వెళ్ళి చేసిన పనులు ఏంటి నమ్మక ద్రోహం అయిపోలా ఈ రోజుకి అమ్మాయి నిన్ను దేవుడుగానే చూస్తుంది ఖచ్చితంగా నువ్వు అలా ఉండాలి అంటే ఇంకొకసారి ఇలా వెళ్ళొద్దు ఆ అమ్మాయిని రెడీ అయినా అవ్వకపోయినా అమ్మాయి అట్లా రెడీ అవుతుంది అని నేను తిట్టాను అది వేరే సంగతి నువ్వు సహనంగా ఉండు ఇంకొకసారి ఇట్లా మిస్టేక్ చేయకు ఇదే నీ అల్లుడు చేస్తే రేపు కోట్లు చుట్టూ తిరగలేక ఇదే మగాళ్ళ జీవితం ఒక ఆడపిల్ల ఇంత నాశనం అయిపోద్దాన్ని నీ కూతురు దాకా వస్తే నీకు ఫీలింగ్ నీ భార్య దగ్గరకు వస్తే ఫీలింగ్ ఉండదు తండ్రి అయ్యావు కదా మామగారు అయినాక తెలుసు ఈ మిస్టేక్ ఏంటా అని అర్థమవుతుందా మీ ఆవిడకి ప్రామిస్ చేయి ఇంకెప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళనని అడ్డదారులు తొక్కను ఫిజికల్ రిలేషన్ కోసం అడ్డదారులు తొక్క కలిసి ఉన్నారు ఇద్దరు ఓకే మీకు నచ్చినట్టు రెడీ అవుతారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో చక్కగా రియలైజ్ అయ్యారు మేడం సార్ చెప్పినట్టుగా వినండి చక్కగా మీరు హ్యాపీగా ఉండండి అండ్ ఇందాక మీరు చక్కగా ఏదన్నా హెల్ప్ అవుతే కనుక నేను బిజినెస్ అదేంటి షాప్ ఏదన్నా పెట్టుకుంటానండి షాప్ పెట్టుకుని వెళ్తాను మేడం సో దానికి సంబంధించి కూడా మా వాళ్ళు మాట్లాడతారు సో థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కళ్యాణ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమ్మా మేడం చాలా చక్కగా చెప్పారు చాలా బాగా అనిపించింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మరో కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరికి నమస్కారం నేనండి మీ శ్రీవాణి హిట్ టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఇది కథ కాదు జీవితం కార్యక్రమానికి మీరు చూపించేటటువంటి ఆధారాభిమానాలకి మేము ఎప్పుడు కృతజ్ఞులై ఉంటాం ఇది కథ కాదు జీవితంతో పాటు మీకు నచ్చినటువంటి కాంటెంట్ ని